αεροπορική επιδρομή Ισραηλινών μαχητικών ανασκαφών που χτύπησαν στόχου στο έδαφο τη Συρία, είχαμε σήμερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπω ανέφερε το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Σανά, και αναμεταδίδουν πλήθο ξένων μέσων ενημέρωση, επισημένοντα ότι προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών αμάχων. Αναλυτικότερα, τα Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αρκετού πυράβλου αέρο εδάφου εναντίον μια τοποθεσία κοντά στη Συριακή πόλη Χόμ, χωρί ωστόσο το Σανά να αναφέρει ποιο ήταν ο στόχο παρά μόνο ότι ενεργοποιήθηκε η Συριακή αεράμινα που κατάφερε να καταρρύψει κάποιους από αυτούς. Γύρω στις 1 παρα 10 το βράδυ, ο Ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση με έναν αριθμό πυράβλων από την κατεύθυνση του Βόρειου Λιβάνου, συστοχεύοντας πολλές θέσεις κοντά στην πόλη Χόμπς. Ανέφερε το Σανά και συνέχισε. Τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν και ένα αστικό μεζινάδικο έπιασε φωτιά και κάηκαν αρκετές δεξαμενές καυσίμων και φορτηγά. Η Συριακή αεράμινα αναχέτησε μερικού από του πυράβλου. Λίγη ώρα όμω αργότερα ήρθε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαθέτει πλήθο πηγών στην ευρύτερη περιοχή τη Συρία, να αποκαλύψει ότι ο στόχο που χτυπήθηκε ήταν τελικά μια αποθήκη πυρομαχικών τη Λιβανέζικη Χεσμολά, η οποία και έγινε κυριολεκτικά παρανάλωμα του πυρό, καθώ οι ισχυρότατε εκρήξει και οι φωτιέ που προκλήθηκαν από το χτύπημα των Ισραηλινών πυράβλων. Τράνταξαν και φώτισαν όλη την περιοχή, μετατρέποντα τη νύχτα σε μέρα. Το παρατηρητήριο έδωσε μάλιστα και την ακριβή τοποθεσία, λέγοντα ότι ήταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Νταμπά, στην ύπεθρο τη επαρχία Χόμπου. Άλλο ένα ισχυρό χτύπημα λοιπόν του Ισραήλ εναντίον τη Χεσμολάχ, εντό τη Συρία, στην προσπάθεια του να μειώσει όσο μπορεί τη στρατιωτική δύναμη και να μην αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα και του πολίτε του. 